ఎన్నికల్లో ఘోర ఓటమితో తలపట్టుకున్న చంద్రబాబు మళ్లీ పుంజుకోవాలని తాకతహలాడుతున్నారు వైసీపీ తాకిడికి పూర్తిగా దెబ్బతిన్న సైకిల్ ను రిపేర్ చేసే పనిలో పడ్డారు ఎన్నికల్లో ఓటమి లోపాలపై సమీక్షించుకున్న చంద్రబాబు మళ్లీ బలపడేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు జిల్లాలో నియోజకవర్గాల వారీగా మీటింగులు పెట్టి పార్టీ నేతలు కేడర్లో మనోధైర్యాన్ని నింపేందుకు నానాతంటాలు పడుతున్నారు అయితే ఏ జిల్లా మీటింగ్కు వెళ్లినా ఆ జిల్లాకు చెందిన నాయకుడు మీటింగ్కు గైర్హాజరవుతుండడం చంద్రబాబుకు మరింత తలపోటు తెప్పిస్తోంది అసలు పార్టీలో ఉంటారా లేదా అనే సందేహాలు చంద్రబాబును వెంటాడుతున్నాయి మొన్నీ మధ్య ఇసుక కొరతపై ఆందోళనకు పిలుపునిచ్చారు చంద్రబాబు ఆ పిలుపు పార్టీ క్యాడర్ నుంచి మంచి స్పందన రాలేదు జిల్లా కేంద్రం నుంచి మండల కేంద్రం వరకు ఎక్కడ యాభై మందికి మించి నిరసనలో పాల్గొనలేదు దీంతో మరోసారి తలపట్టుకున్న చంద్రబాబు ఇప్పుడు స్వయంగా ఆయనే రంగంలోకి దిగారు ఇసుక కొరతను నిరసిస్తూ విజయవాడ ధర్నా చౌక్ వద్ద పన్నెండు గంటల దీక్షకు దిగారు అయితే ఇక్కడ కూడా చంద్రబాబుకు షాకులు తగిలాయి స్వయంగా అధినేతే పాల్గొన్న ఈ దీక్షకు చాలా మంది డుమ్మా కొట్టారు ముఖ్యంగా కృష్ణ గుంటూరు జిల్లాలకు చెందిన నేతలు చాలా మంది హాజరు కాలేదు దీంతో ఈ దీక్షకు ప్రజల నుంచి ఏమో కానీ పార్టీ నాయకుల నుంచే స్పందన కరువైందేమోనన్న భావన కలుగుతోంది ఇక దీక్ష వేదికగా సర్కార్ పై విమర్శలు గుప్పించారు చంద్రబాబు ప్రభుత్వ పెద్దల స్వార్థం కోసమే ఇసుక సమస్యను సృష్టించారని ఆరోపించారు అక్రమంగా ఇసుక పక్క రాష్ట్రాలకు తరలి వెళ్తోందని కనిపించడం లేదా అని ప్రశ్నించారు ఇసుక కొరత సమస్యలతో ముప్పై ఐదు లక్షల మంది రోడ్డును పడ్డారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఉపాధి కోల్పోయి యాభై మంది చనిపోయింది కనిపించడం లేదా అని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా మరి చంద్రబాబు చేసిన దీక్షను ప్రజలు విశ్వసిస్తారా చంద్రబాబు మాటలకు జయ కొడతారా అంటే సందేహమే టీడీపీ హయాంలో జరిగిన ఇసుక సరఫరా గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావించాలి చంద్రబాబు సర్కార్లో ఇసుక కొరత లేకపోయినా ఇసుక ర్యాంపుల్లో స్థానిక నేతల హడావిడి చాలానే జరిగిందని చెప్పాలి ప్రజలకు ఉచితంగా ఇసుక ఇస్తున్నామనే చెప్పారే గాని అది ఆచరణలో అంతంత మాత్రమే అని చెప్పాలి అధికారుల కంటే జన్మభూమి కమిటీలు పార్టీ నేతలే ఇసుకను క్యాష్ చేసుకున్నారనే వాదనలు బలంగా వినిపించాయి ఇదే విషయంలో ఇసుక ర్యాంపులోనే ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ స్థానిక ఎంఆర్ఓ వనజాక్షిని కొట్టడం అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది ఈ ఘటనను అసెంబ్లీ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్న చంద్రబాబే సమర్థించారు తన పరిధిలో లేని ర్యాంప్ దగ్గరకు ఎంఆర్ఓ వెళ్లడం తప్పని గుర్తించారు చంద్రబాబు చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు అప్పట్లో తీవ్ర దుమారాన్ని రేపాయి అంటే కళ్ల ముందు తప్పు జరుగుతున్నా స్థానికులు అధికారికి జోక్యం చేసుకునే అధికారం ఉండదా ఆమె పరిధిలో లేకపోతే కళ్ల ముందే ఇసుక దోపిడీ జరుగుతున్నా ఆ అధికారి పట్టించుకోకుండా ఉండాలనే ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమయ్యాయి అప్పట్లో ఇసుక ప్రజలకు చేరువయ్యేది కంటే పచ్చ పార్టీ నేతలు జన్మభూమి కమిటీలకు పోయేదే ఎక్కువంటారు వైసీపీ నేతలు ఇప్పుడు అదే ఇసుక గురించి చంద్రబాబు చేస్తున్న విమర్శలు ప్రజలు పట్టించుకుంటారా అసలు వింటారనే సందేహాలు అయితే పుట్టుకొస్తున్నాయి